Vor ziemlich genau drei Jahren habe ich mir das iPad Pro mit der Zeichen-App Procreate gekauft und seitdem fast täglich genutzt. In diesem Video gebe ich dir nun schließlich mein ausführliches Fazit samt ganz vielen Artworks zur Inspiration, sodass du genau erfährst, ob bzw. wann das iPad Pro und Procreate auch für dich Sinn machen. Los geht's nach dem Intro! Hi, ich bin Sandra, The Coaching Artist, Gründerin der S-Art School und Ende 2019 herum habe ich mir dieses gute Stück hier einmal gekauft, nämlich ein 2018er iPad Pro. Die genauen Specs, die findest du hier einmal eingeblendet. Dieses Tablet habe ich mir damals primär deshalb besorgt, um wieder in eine eher natürliche Skizzenroutine zu finden. Ich bin ja Digital Artist und habe bis dato eigentlich primär mit dem Wacom Stift-Tablet und Photoshop gezeichnet. So, nebenbei habe ich aber bis ca. 2018, 2019 immer weniger skizziert und das ist ja eigentlich eine Sache, die sollte ja jeder Artist eigentlich machen, um die Axt zu schärfen, wie man so schön sagt, ja, um einfach die Skills beizubehalten und einfach auch um abzuschalten. Ja? Also dieses, dieser Hobby-Aspekt ist mir mehr und mehr abhanden gekommen. So, und da habe ich immer wieder Videos zu dem iPad damals gesehen, die aber genau das versprochen haben, ja, ein natürliches Zeichengefühl, ein, ja, im Prinzip ein digitales Skizzenbuch, was man überall dabei haben kann, das ist auch ein toller Aspekt, ja, das mobile Zeichnen, wo ich mir dachte, oh geil, das willst du eigentlich schon mal ausprobieren, ja, und gesagt, getan, genau deswegen habe ich mir dann dieses iPad Ende 2019 besorgt. Mein erstes Fazit dazu hatte ich auch bereits hier in diesem Video drei Monate nach Kauf hier gegeben und ich dachte, jetzt sind so ziemlich genau drei Jahre vergangen, jetzt wird es Zeit für einen Langzeitreview. Und was soll ich sagen, aus dem digitalen Skizzenbuch ist deutlich mehr geworden. Also lass uns bei dem Review einmal damit beginnen, was ich tatsächlich gemacht habe, was die Vorteile von dem iPad sind und demnach auch, was die Gründe für dich sein könnten, dir ebenfalls ein iPad zu besorgen. Los geht's! Primär habe ich das iPad natürlich, wie angekündigt, zum Zeichnen verwendet. Allerdings nicht nur ein bisschen wie gedacht, sondern ich habe das Ganze einmal zusammengezählt und bin tatsächlich auf über 1100 Leinwände gekommen, ja, mit verschiedenen Skizzen und Zeichnungen, verschiedene Varianten davon gar nicht eingerechnet. Also wirklich einzelne Skizzen und Zeichnungen, 1100 habe ich dabei in Procreate über die drei Jahre angelegt. Das sind etwas mehr als eine Leinwand pro Tag. Also ich habe nicht jeden Tag tatsächlich eine komplette Leinwand vollgezeichnet, aber summa summarum bin ich eben auf diese Zahl gekommen und das hätte ich tatsächlich jetzt nicht erwartet. Ich habe das bisher noch nicht zusammengezählt. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer, würde ich sagen. Und dabei sind die unterschiedlichsten Sachen entstanden. Ich habe ja das Ganze, wenn du dich an den Review, den ersten erinnerst, das habe ich ja mit einer Zeichen-Challenge gestartet. Und dabei ist es nicht geblieben, ich habe ganz viele weitere Zeichen-Challenges umgesetzt. Ja, es ging ja mit der abstrakten Kunstwerke-Challenge so um Dezember 2019 herum los. Dann habe ich Stillleben in einem traditionellen Look einen Monat mal gezeichnet. Da wollte ich herausfinden, ob man denn auch die Pinsel so einstellen kann und generell Procreate so einstellen kann, dass man wirklich wie traditionell zeichnen kann mit so einem Bleistift Kohle Strich Look. Und das ist mir tatsächlich auch gelungen. Also da kann man wirklich sehr, sehr viel machen. Es ist nicht standardmäßig gegeben, aber wenn man sich ein bisschen hineinfuchst und das habe ich ja dann, dann ist es durchaus möglich, genau diesen traditionellen Look hinzubekommen. Dann habe ich Handletterings auch mal einen Monat lang jeden Tag angefertigt, nämlich für einen speziellen Review, den ich angefertigt hatte, für ein Buch. Ja, Handlettering hieß das, 
Da wollte ich das einmal austesten, ist auch wunderbar gelungen. Also auch solche designerischen Dinge kann man wunderbar mit Procreate erstellen. Und vor allem aber, was Zeichen-Challenges angeht, da habe ich mich letztes Jahr richtig übertroffen, denn da habe ich tatsächlich jeden Tag mit Procreate gezeichnet. Nämlich innerhalb meiner 365-Tage-Challenge. Ja, die habe ich wirklich durchgezogen. Ich habe jeden Tag an Anatomiestudien und Charakterzeichnungen gesessen. Das war so mein Ziel. Ich wollte mich da in diesem Bereich weiter verbessern. Und wie macht man das am besten? Na, indem man am besten da wirklich wiederholt jeden Tag dran übt ja, und vor allen Dingen auch Schwachstellen übt. Das waren bei mir vor allen Dingen Hände. Da würde ich sagen, habe ich mich richtig stark verbessert. Das würde ich jetzt das erste Mal behaupten, habe ich es richtig verstanden. Und ich habe zwar immer mal wieder auf Instagram dazu meinen Zwischenstand gezeigt, aber bisher noch nie das ja, richtige Resultat, was dabei wirklich rumgekommen ist. Das siehst du hier also das erste Mal. Und ich bin auch wirklich, kann ich sagen, sehr stolz drauf. Ich kann es jedem nur empfehlen, wirklich mal für längere Zeit eine Challenge durchzuziehen, wirklich mal ein Jahr durchzumachen. Das muss man nicht für ewig durchziehen, so wie Beeple, ja, der jeden Tag ein 3D-Kunstwerk erstellt. Aber das hat mich einfach auf ganz neue Pfade geführt. Ich habe mich in diesem letzten Jahr so sehr wie noch nie verbessert. Also ich kann es wirklich nur noch einmal betonen, in der täglichen Routine da liegt die wahre Power. Wenn du also dich zeichnerisch verbessern willst, dann mach am besten jeden Tag ein bisschen was und nicht alle paar Tage oder Wochen einmal einen Riesenblock. Ja, es reichen schon 10 bis 30 Minuten, das hat jeder von uns. Da kannst du auf jeden Fall damit ähm, loslegen und eben auch auf Dauer dich immens verbessern und immense Zufriedenheit darin finden. Jedenfalls, spätestens da, also spätestens letztes Jahr, ist Procreate wirklich zu meinem digitalen Skizzenbuch geworden. Dafür ist es also am besten geeignet. Und vor allem, das hatte ich ja bisher nur kurz angerissen, es eignet sich vor allem wunderbar für mobiles Zeichnen, also wenn du sowas machst wie Urban Sketching oder auch einfach nur, wenn du viel unterwegs bist und da die Zeit sinnvoll nutzen willst, da kommst du einfach nicht an dem iPad vorbei. Ja, also ich finde, Wacom, egal welches andere Display-Tablet, mobiles Display-Tablet, das kommt einfach nicht an das iPad heran. Ja, wenn du sowas viel machst, da ist allein schon dafür ein iPad ein ungemeiner Gewinn. So, bisher habe ich dir aber nur Skizzen gezeigt. Was natürlich auch mit dem iPad und Procreate möglich ist, sind aufwendigere Zeichnungen. Zum Beispiel habe ich äh, vor Doctor Strange 2, wo ich relativ stark im Fangirl-Mode letztes Jahr war, eine Marvel-Challenge absolviert und habe da eigene Character-Designs jeweils mit einer eigenen Background-Story zu Doctor Strange entworfen. Und das waren dann schon ein paar aufwendigere Charakterzeichnungen, ja, die ich sonst eher mit Photoshop gemacht hatte oder hätte und das war eben auch mit Procreate möglich. Oder ein anderes Beispiel, vor ein paar Jahren habe ich mit dem Livestreaming auf Twitch angefangen und habe dabei eben auch live gezeichnet, nicht nur irgendwelche Skizzen, sondern teilweise richtig ausgearbeitete Fanporträts. Ja, da habe ich meine Zuschauer immer gefragt, was ähm, sie haben wollen an Fanporträts und dann habe ich mir so das, worauf ich auch am meisten Lust hatte, mit ähm, rausgepickt und dann haben wir eine ganze große Serie, würde ich sagen, an Fanporträts angefertigt. Das war auch eine schöne Zeit. Ja, da sind auch solche aufwendigeren Sachen entstanden. Oder als aktuelles Projekt, was derzeit läuft, ist, dass ich ein eigenes Kartenspiel designe, was natürlich auch aufwendigere Zeichnungen beinhaltet. Ja, also wirklich ein klassisches Spielkartendesign mit äh, König, Dame, Bube und so weiter. All das äh, ist gerade in der Mache, ja, wo ich wirklich so zum Thema Blumen und Anatomie, Knochen, so, das ist mein Fable, das habe ich hier versucht zu kombinieren oder versuche es. Und ähm, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis das wirklich fertig ist, aber ich schätze mal, so Ende des Jahres wird es dazu einen Kickstarter geben. Also wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere definitiv hier einmal den Kanal. Ja, und was aber natürlich die Hauptarbeit war, was du sicherlich auch bereits mitbekommen hast, was ich da umgesetzt habe auf dem iPad, das waren Werke für meine YouTube-Videos, also für hier, als auch für meine Online-Kurse. 
Ja, also ich habe sowohl mit dem iPad selbst gefilmt, bevor ich damals äh, gute Kamera und mein iPhone hatte. Ja, da habe ich tatsächlich mit dem I iPad selbst gefilmt, mit der äh, Rückkamera. Die kann das ganz gut. Und ich glaube, das hätten viele auch nicht gedacht, dass ich das damit gefilmt habe. Aber natürlich habe ich auch auf das iPad, ja, also darüber gefilmt und eben Kurse erstellt. Ja, in der Zeit ist wirklich viel passiert, wenn ich mal so zurückdenke. Ich habe unter anderem nämlich meine S-Art School gegründet, von der du mittlerweile bestimmt bereits gehört hast. Ja, ich habe eigene Online-Kreativkurse erstellt, weil ich immer gesehen habe, ja, dass es eigentlich in Deutschland noch nicht wirklich gute Bildung dazu gibt, zu den Themen. Ja, lass es allein Procreate sein. Da habe ich eine Masterclass dazu erstellt, dass man dann einen guten Einstieg in das digitale Zeichnen findet. Oder auch sowas wie Stilkurse. Ich habe Landschaften im Vektorstil zeichnen, diesen Kurs auf dem iPad angefertigt. Aber vor allen Dingen auch meine Zeichnen lernen mit der S-Methode. Die ganzen digitalen Varianten, die habe ich in Procreate hauptsächlich angefertigt. Ja, also das soll ja so mein Main-Kurs werden, der ist noch in der Mache. Die ersten Teile sind aber bereits verfügbar. Ja, aber genau die allgemeinen Konzepte, die ich da vermittle, die ja, gibt es einfach nirgends. Ja, die meisten lehren einfach nur Schritt-für-Schritt-Anleitungen für ein spezielles Motiv und dann kann man eben das eine Motiv zeichnen, aber nichts sonst. Und da war es eben mein Ziel oder ist es mein Ziel, wirklich allgemein gültige Konzepte zu vermitteln, wo man dann alles zeichnen kann. Ja, weil es kommt eben wirklich auf gestalterische Grundlagen an. Wenn man die einmal gelernt hat, kann man alles zeichnen. Wenn man hingegen einzelne Motive nur übt, und das sollte man auch machen, aber eben nicht primär, dann wird man nie richtig zeichnen lernen. Und das wollte ich eben damit auch lösen. Oder was ich auch gemacht habe, ist dann genauso ein Motivkurs, um diese gestalterischen Grundlagen zu festigen. Nämlich Rosen digital malen, ja, das war so in der Sommerzeit, da hatten viele meiner Studierenden Lust auf Blumenzeichnen und da habe ich dann für sie eben so einen Blumenkurs erstellt, was auch super viel Spaß gemacht hat natürlich. Und äh, nicht nur das, auch tatsächlich für Blender 3D, ja, was ich ja hauptsächlich eigentlich am Rechner gemacht habe, habe ich dann ein paar Beispiele 2D Pendants, die den Kurs so ein bisschen ergänzt haben, habe ich dann auch auf dem iPad angefertigt. Und natürlich, YouTube hat es ja schon kurz erwähnt, da sind diese ganzen Zeichnen mit und äh, Review-Videos entstanden, findest du hier auch nochmal in der Playlist. Ja, da ist auch ganz viel kostenloses Wissen und kostenlose Tutorials sind da für dich entstanden. Schau da gerne mal rein, würde mich freuen. Und ähm, ja, du siehst, da ist auf jeden Fall zeichnerisch richtig viel mit dem iPad und Procreate entstanden, beziehungsweise damit ist eben richtig viel möglich. Solltest du dich fragen, ja, ob das Zeichnen mit dem iPad Sinn macht, ich glaube, du solltest jetzt deine Antwort dazu haben. Also ja, ja und ja. <lacht> Neben dem Zeichnen habe ich das iPad aber auch noch für weitere kreative Dinge verwendet, was für dich eventuell auch Kaufgründe sein könnten. Zum Beispiel habe ich tatsächlich auch 3D mit dem iPad gearbeitet. Nämlich einmal mit Nomad Sculpt, wo ich wirklich Skulpturen direkt auf dem iPad angefertigt habe. Und andererseits wiederum mit Procreate, weil man da tatsächlich zwar nicht 3D-Modelle erstellen kann, aber man kann diese super intuitiv übermalen, also texturieren, was mit vielen gängigen 3D-Programmen wie Blender, wie Substance Painter und anderen Programmen Maya nicht so komfortabel möglich ist. Also es lässt sich wunderbar in einen 3D-Workflow integrieren, wenn du zum Beispiel am Rechner, Desktop-Rechner, 3D modellierst und dann dazu halt schöne Texturen haben willst und zwar eben handbemalt, dann ist es oft angenehmer, das in Procreate zu machen und das dann zurück in eine Blender beispielsweise zu exportieren und da dann das finale Rendering anzufertigen, beispielsweise. Es ist noch viel mehr möglich, ich würde sagen, ich habe es noch nicht komplett ausgereizt zu Nomad Skype. Explizit habe ich schon mal kurz ein Review-Video gemacht, ich verlinke es dir auch in der Beschreibung, kannst du dir gerne noch mal anschauen, aber da ist wirklich noch deutlich mehr möglich, da habe ich, würde ich sagen, erstmal nur an der Oberfläche, ja, an der Spitze des Eisberges gegraben. Ansonsten ist das iPad aber auch gut, um dir einen zusätzlichen Bildschirm zu bieten und da natürlich, wenn es ums Zeichnen geht, primär für Referenzen. 
Ja, also wenn du am Rechner zeichnest und dann nicht gerade einen zweiten Bildschirm hast, äh, und das kann ich dir eigentlich nur empfehlen, dann kommst du halt mit dem iPad richtig gut, weil dann kannst du auf deinem Hauptbildschirm die komplette Zeichenfläche nutzen und musst da nicht irgendwie seitlich hier deine ja, Referenzbilder einordnen. Das nimmt dir Platz weg, das ist oft nicht so intuitiv. Und da kannst du einfach zum Beispiel auch über Sidecar einfach deine Referenzen auf das iPad schieben. Ja, wenn, da, wenn du da nicht so viel Platz hast, ist das super. Oder eben auch direkt Apps nutzen, die dir Referenzen generieren. Da hast du es auf dem iPad offen und schaust beim Zeichnen aber primär auf deinen Bildschirm. Außerdem habe ich 2020 meine Dozentur gestartet. Ja, also ich bin seit 2020 auch Dozentin für digitale Kunst an einer Hochschule, einer privaten in Stuttgart. Und da konnte ich das iPad tatsächlich ebenfalls verwenden. Ich habe es über einen Adapter an einem Beamer angeschlossen und da Präsentation gehalten. Ja, sowohl einmal über Keynote habe ich da die Theorie vermittelt und andererseits habe ich wiederum die Praxis in Procreate gezeigt. Ja, also wenn du sowas machst, kreative Workshops oder generell Präsentationen geben willst, das iPad ist viel schneller mal mitgenommen als irgendein klobiger Laptop oder Rechner generell sowieso. Ja, also das ist auch super dafür geeignet. Und schließlich nutze ich das iPad auch immer mehr als Tagebuch-Reflexionsbuch. Ja, vielleicht, wenn du mich schon länger verfolgst, weißt du, ich bin ein absoluter Sucker für Notizbücher. Und äh, mittlerweile, weil das ziemlich überhand genommen hat, ja, irgendwann stapeln sich die Notizbücher. Und gerade wenn man immer denkt, ah, das sieht schön aus, das nehme ich mit, hat man irgendwann keinen Platz mehr. Und deswegen bin ich mittlerweile auf GoodNotes gewechselt als mein digitales Notizbuch. Buch. Und was soll ich sagen, ich bereue es nicht und ich vermisse es tatsächlich auch gar nicht so sehr. Ich bin ja eigentlich im Herzen eine Minimalist und das kommt mir da natürlich sehr entgegen, weil Daten einfach nicht so viel Platz brauchen. Ja, auch da hat man alles auf diesem einen Gerät, natürlich am besten noch mit Backup auf einem anderen oder in einer Cloud, aber durch diesen Apple Pencil, ja, was man schon beim Zeichnen hat, erhält man ein super natürliches Schreibgefühl und gerade, was ich mir auch vorstellen kann, was ich natürlich jetzt nicht so krass genutzt habe, weil ich selber nicht bin, aber wenn du Student bist oder generell Notizen für die Schule, fürs Studium, für irgendeine Weiterbildung machen musst, dafür ist das einfach Gold wert. Ja, du musst nie irgendwelche schweren Ordner mit dir rumschleppen und hast so viele digitale Bearbeitungsmöglichkeiten. Da kann ich dir GoodNotes wirklich nur ans Herz legen. Selbst wenn du kein Artist bist, ist das einfach für das Notizen machen, für das das Mitschreiben und für das Lernen generell eine wunderbare Angelegenheit. Und als wäre das noch nicht genug, nutze ich das iPad mittlerweile auch für viele andere Sachen neben meiner kreativen Arbeit. Stichwort Freizeitanwendungen. Und es beginnt tatsächlich bei mir bereits in der Morgenroutine. Ja, das erste, was ich mache, ist tatsächlich eine Dankbarkeits-App auf dem iPad zu verwenden. Und das klingt vielleicht erstmal komisch, aber wenn du einmal drüber nachdenkst, die meisten starten ja eher mit einem relativ negativen Gefühl in den Alltag. Ja, es beginnt erstmal damit, der Wecker klingelt, oh, man ist müde, man will eigentlich weiter schlafen. Und oft hat man so ein krummeliges Gefühl, oh, eigentlich will ich jetzt gar nicht starten. Und dann kommen sofort ganz viele negative Gedanken, oh, das steht jetzt an, darauf habe ich eigentlich keine Lust und so weiter. Wenn man hingegen bereits Dankbarkeit übt, also sich auf das Positive fokussiert und das ist auch keine Esoterik, es ist genauso wie mit Meditation, da gibt es genügend Studien, die die Wirkung äh, ja, wissenschaftlich belegen, dann hat man einfach einen ganz anderen Start und so wie der Tag startet, so wird er dann meistens auch Insgesamt, ja, also wenn du positiv startest, wird dir auch viel mehr Positives geschehen, beziehungsweise du wirst auf vieles Positiver zugehen. Und das finde ich, ist einfach eine Grundvoraussetzung, um ja, einen guten Tag zu haben und auch eben, um erfolgreich zu sein. Und ob das kreativ ist oder nicht, dafür nutze ich es also auch. Dann geht es weiter, du kannst das iPad auch wunderbar als E-Reader nutzen. Ja, ich stand damals kurz davor, mir einen Kindle-E-Reader zu besorgen und ich bin sehr froh, dass ich das nicht getan habe, denn das ist einfach absolut unnötig, wenn du ein iPad besitzt. 
Es gibt ja tatsächlich die Kindle-App auch auf dem iPad, aber auch viele andere Apps, die dir das Lesen von E-Books und anderen Büchern ermöglichen. Es ist einfach so ein Gewinn. Ja, also wenn du E-Books lest, liest, allein deswegen kann schon das iPad Sinn machen, weil es dafür einfach auch perfekt ausgelegt ist. Seitdem lese ich E-Books auf jeden Fall deutlich häufiger. Oder höre auch generell Bücher häufiger. Ich habe ja, wie in dem anderen Video bereits erwähnt, ein scribed Abo, ja, wo ich einfach beim Zeichnen nebenbei auch in der Morgenroutine oft oder dann auch beim Spazieren ein Hörbuch auf dem iPad laufen lasse und auch sonstige Weiterbildungsangebote nutze. Also dafür ist das iPad einfach eine wunderbare Lernmaschine. Und Bildung ist auch ein gutes Stichwort, denn das iPad ist auch richtig gut, wenn du Sprachen lernen möchtest. Das ist ja so mein Hobby mittlerweile, die Kreativität, die ist ja mehr oder weniger bei mir zum Beruf geworden. Und da habe ich mir ein neues Hobby zugelegt die letzten Jahre, nämlich das Sprachenlernen und zwar explizit Japanisch. Und da, wenn es dich interessiert, nutze ich hauptsächlich die Apps Anki, Bunpo, Migi und gelegentlich den Kanji-Quizzer. Ja, also diese Apps sind wunderbar, um deine Lernroutine für das Sprachenlernen entweder zu ergänzen oder auch komplett zu ersetzen. Ja, also das iPad ist einfach wunderbar zum Lernen, zum Kreativsein geeignet. Oder als letztes Beispiel noch für das Produktivsein auf dem iPad mit dem iPad, da nutze ich es auch für das Augentraining. Ja, wir als Digital Artists, wir schauen ja ständig auf einen Bildschirm. Und das ist, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, nicht so gut für die Augen. Ja, wir werden in der Regel immer kurzsichtiger, das Sehen an sich fällt uns immer schwerer und da ist es relativ gut, wenn du das etwas ausbalancierst, indem du entweder häufiger rausgehst und da deine Augen wandern lässt oder was ich eben mache mit einer App ist Augentraining, was dann auch deine Muskeln stärkt. Ja, auch unsere Augen haben Muskeln und das merke ich einfach sofort und dadurch konnte ich tatsächlich auch meine Brille loswerden. Ob, ja, viele glauben es nicht, aber es ist tatsächlich so. Nebenbei kann man auch wiederum gut ein Buch hören. Ja, es lässt sich, wie du siehst, alles wunderbar verbinden. Das kann ich deshalb also auch nur empfehlen. So, und das waren natürlich jetzt alles eher produktive Sachen. Ich würde behaupten, Lernen ist ein Hobby für mich. Ja, ich liebe das einfach. Aber natürlich kannst du auch entspanntere Sachen damit machen, wenn du jetzt nicht so ein Lernchunky bist wie ich. Ja, zum Beispiel, wofür ich es auch nutze, primär, <lacht> ist für das Screening. Also wenn du Filme, Serien, Videos einfach nur zur Entspannung sehen möchtest, da ist es natürlich auch ein super Gerät. Gerade wenn du im Bett liegst oder wenn du mal in der Küche isst, dann kannst du dir das iPad einfach hinstellen und dann YouTube, Disney, Netflix, you know, all die Dinge einfach anschmeißen. Oder auch Twitch hat es auch eine eigene App drauf. Einfach irgendwo hinstellen und dann genießen. Das nutze ich auch relativ häufig und es gibt auch, wie vorhin kurz erwähnt, einige tolle Spiele für das iPad. Es ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, aber zum Beispiel Sky, da hatte ich ja auch kurz ein Let's Play auf Twitch dazu gemacht oder auch einfach nur Schachspielen, Mayong, solche kleinen Zeitvertreib-Apps, die auch übrigens wunderbar wirken, wenn du einschlafen willst. Eine Runde Mayong spielen ist so ziemlich eines der besten Dinge, die du tun kannst. Dafür eignet es sich natürlich auch sehr gut. Ich muss allerdings dazu sagen, das habe ich am Anfang mehr gemacht, seitdem ich mir eine Switch geholt habe, ja, die Nintendo Switch, mache ich das eher nicht mehr mit dem iPad, also da spiele ich eher weniger, das habe ich dann verlagert, weil es da einfach die besseren Spiele dafür gibt, sind wir mal ehrlich, <lacht> aber das sollte sowieso nicht dein Kaufgrund sein, sondern eher so ein Boni, würde ich sagen. Du siehst, du kannst das iPad wirklich für eine ganze Menge verwenden und ich glaube, die bessere Frage wäre hier eher gewesen, für was verwende ich es nicht, weil es ist tatsächlich fast 24-7 bei mir im Einsatz. So weird es auch klingt, aber ja, ich habe es eigentlich dauernd irgendwo dabei und nutze es auf irgendeine Art und Weise. Und ich glaube, man kennt ja so die ganz bekannte moralische Wertfrage, was wäre so diese eine Sache, die du mitnehmen würdest, wenn dein Haus brennt. Keine Ahnung, ja? also ich finde es zwar weird, weil ich würde nicht nur eine Sache mitnehmen, aber anyway, wenn es sich um Technik handelt, dann kann ich wirklich mit... Äh, Überzeugung behaupten, das wäre das iPad. Also ich würde das iPad einfach mitnehmen, weil es mir tatsächlich den meisten Nutzen mittlerweile bringt. Aber man muss natürlich dazu sagen, es ist nicht alles rosig daran. Deswegen lass uns jetzt mal noch über die Nachteile bzw. Probleme sprechen, die ich da 
ja, erlebt habe bei dem iPad und teilweise auch Procreate. Zunächst einmal kann es relativ unangenehm sein, auf dem glatten Bildschirm an sich zu zeichnen. Ja, das war ein Problem, was ich am Anfang relativ lange hatte. Ich hatte aber auch leider, muss ich sagen, die falsche Folie mir besorgt. Ja, denn wenn du eine Folie darauf anbringst, dann kannst du so ein bisschen ähm, ja, matten Abrieb erzeugen, der dem natürlichen Zeichnen auf Papier etwas näher kommt. Aber da hatte ich den Fehler gemacht, dass ich zu sehr nur auf den Schutz gegangen bin. Ja, ich hatte mir nämlich eher so ein Panzerglas besorgt. Ja, im Nachhinein macht es eigentlich Sinn, das ist noch glatter als die eigentliche iPad-Oberfläche und hat natürlich gar nicht funktioniert. Also wenn du mit dem iPad zeichnen willst, dann besorg dir nicht einfach nur eine Schutzfolie, sondern wirklich eine Zeichenfolie. Das wäre so mein erster Tipp an dich. Und da habe ich mittlerweile auch einige probiert. Muss sagen, Paperlike hatte ich ja ganz am Anfang, bin ich nicht mehr überzeugt von. Ich finde die true Zeichenfolie die bessere Wahl. Denn da, so war es zumindest bei mir, hat die Folie deutlich länger gehalten. Die Paperlike Folie, die war im Prinzip nach einem Monat schon komplett abgezeichnet. Ja, ich zeichne jeden Tag, aber dieser ähm, feine Film, dieser körnige Film war halt einfach schon aufgebraucht. Ja, der war schon weg und dann hatte ich wieder dieses glatte Zeichengefühl, was ich halt nicht mag. Und bei DoTrue hat es eben mehrere Monate gehalten und ich habe tatsächlich die Folie heute immer noch drauf, weil selbst wenn die einmal abgezeichnet ist, lässt es sich trotzdem viel angenehmer immer noch darauf zeichnen, als auf Paperlike oder einfach ohne Zeichenfolie. Also theoretisch einmal drauf machen, drauf lassen oder irgendwann mal nach ein paar Jahren dann eine andere true folie oder eine noch bessere Zeichenfolie drauf machen. Aber ich bin, wie gesagt, eigentlich ziemlich mit dieser zufrieden. Das Einzige, was da passieren kann, was ich festgestellt habe, ist, dass ein paar Gesten, ja, zum Beispiel auch in Procreate, nicht mehr ganz so flüssig funktionieren, es teilweise mehr Anläufe benötigt, aber das ist relativ selten und ich finde auch noch im Rahmen des Ertragbaren das, was man dafür bekommt, nämlich ein natürlicheres Zeichengefühl, das finde ich dafür verschmerzbar. Du solltest nur wissen, dass das dann auch eine Möglichkeit sein könnte. Als nächstes gilt, manche iPads werden nicht mehr auf älteren iPads supported. Ich habe ja gesagt, ich verwende immer noch ein älteres 2018er iPad Pro und darauf, selbst aber bei den neueren M1 Chip iPads, funktioniert zum Beispiel diese Hover-Funktion des Apple Pencils nicht. Ja, das ist eine relativ neue Funktion, die eingeführt wurde, dass der Pencil Optionen oder Funktionen auslöst, wenn du nur darüber über dem iPad schwebst und nicht darauf tippst. So, und da hatte ich kurz überlegt, soll ich mir ein neues iPad deswegen zulegen? Ja, ich habe ja auch Kurse, wie gesagt, und dass ich das eben auch meinen Studierenden zeige. Und dann habe ich aber wiederum überlegt, eigentlich würde ich das nicht nutzen. Denn ich habe diese Option tatsächlich schon bei Wacom auf meinem Stift-Tablet gehabt und ich habe sie eigentlich so gut wie direkt ausgeschaltet, weil es so unnatürlich das Zeichnen damit ist. Ich habe das überhaupt nicht gemocht. Und ja, wenn du einfach mit dem Stift über dem iPad schwebst und damit Optionen auslöst, also weiter weg von einem natürlichen Zeichengefühl kannst du dich ein, eigentlich nicht bewegen. Manche mögen das, ich bin da überhaupt kein Fan von und deswegen, ja, selbst wer es mag, es ist eine unnötige Spielerei. Alles andere, zum Beispiel eben auch das 3D-Painting-Studio oder AR-Features, all das funktioniert noch auf dem alten iPad. Deswegen war es für mich dann kein Grund, der jetzt einen Neukauf gerechtfertigt hätte. Ja, und ich finde auch, ein iPad Pro, wenn du darüber nachdenkst, abzugraden, ist heute noch immer noch eine gute Wahl. Ja, denn der Leistungsunterschied ist nicht so drastisch, wie ich finde. Ich habe mal ein neues iPad das M2 ausprobiert vor kurzem. Muss sagen, nö, das braucht es noch nicht. Also ich komme mit meinem iPad immer noch wunderbar zurecht. Und wenn das bei dir auch der Fall ist, wenn es nicht kaputt ist, brauchst du dir auch kein neues meiner Meinung nach zuzulegen. Aber wir sind ja bei den Nachteilen, deswegen einmal kurz dazu zurück. Was ich noch blöd fand, war die oder ist die Kameraposition. Ja, weil die ist links bzw. rechts angeordnet auf dem iPad und da ist es halt oft so, wenn man über Face-ID das iPad starten möchte, dann, ja, so wie man das iPad halt hält, 
wird diese Kamera oft verdeckt und dann funktioniert es nicht. Dann muss man erst kurz die Haltung ändern und das passiert mir bis heute. Das ist super nervig. Das äh, ja, ist ein bisschen ein doofes Design, aber auch da, by the way, das ist bei den neueren iPads auch immer noch das gleiche Problem. Ja, liebe Apple-Mitarbeiter, ändert das doch mal bitte. Ich weiß, aktuell geht es wahrscheinlich nicht, weil die Kamera sonst an der Stelle sein müsste, wo aktuell dieser Magnetismus ist, wo der Apple Pencil dran anklippen kann. Das könnte eventuell zu Problemen führen, denke ich mal. Aber das kann man sicherlich irgendwie anders lösen. Macht das mal bitte. Anyway, also das wäre noch so ein kleines Luxusproblem, würde ich sagen. Ansonsten, wenn wir schon beim Apple Pencil sind, das ist ein gutes Stichwort, denn da musste ich mir tatsächlich vor kurzem einen neuen besorgen. Ja, seit Anfang Januar oder Ende Dezember hatte ich ein paar Zeichenprobleme und da hatte ich tatsächlich erst Angst, dass ich mir wirklich ein neues iPad holen muss, Procreate oder das Procreate verbuggt ist, keine Ahnung. Ja, ich habe sehr lange probiert, ich konnte nicht mehr richtig zeichnen, ständig haben Linien geklitscht und ich habe mir auch neue Spitzen besorgt für den Apple Pencil, das kann ja auch manchmal daran liegen, also kleiner Tipp, besorgt dir vielleicht erstmal neue Apple Pencil Stift Spitzen und bitte auch die Originalen, weil bei ja, anderen Anbietern kann das auch eher zu Problemen kommen. Das kann helfen, dass dein Apple Pencil wieder richtig verbindet und dass du wieder richtig zeichnen kannst, solltest du Probleme haben. Aber bei mir hat es immer nur für kurze Zeit für Verbesserungen gesorgt und ich habe auch viele andere Dinge ausprobiert. Bluetooth, Neuverbindung und, und, und. Hat alles nichts gebracht und ich glaube, am Ende lag es halt wirklich daran, mir ist der Stift relativ häufig runtergefallen, dass der tatsächlich einfach kaputt gegangen ist. Denn wo ich mir jetzt einen neuen Apple Pencil bestellt habe, übrigens auch mit einer schönen Gravierung, das habe ich mir einfach mal gegönnt, weil es war kostenlos, da hat es nämlich wieder funktioniert. Also, neue Pencil... Ich brauche kein neues iPad. Wenn du sowas hast, denk erstmal über neue Spitzen nach, ansonsten neuer Pencil und erst am Ende solltest du überlegen, wirklich ein neues iPad dir zu besorgen. Aber das nur am Rande. Denn ansonsten, wie bereits gesagt, funktioniert das iPad wunderbar nach wie vor. Aber auch deshalb würde ich behaupten, weil ich auf guten Schutz geachtet habe, wenn wir mal den Apple Pencil außen vor lassen, weil da wollte ich jetzt keine Hülle drumherum legen. Aber wenn es um Hülle geht, da habe ich eben auf eine spezielle geachtet für mein iPad selbst. Ja, einen Rundumschutz, das war mir wichtig hier. Ich wollte nicht so eine Billo-Hülle, die nur eine Seite die Rückseite schützt oder ja, von Schützen kann man da oft auch nicht sprechen, sondern die es einfach ein bisschen hüb hübscher macht, ja, diese Kunst. Folien oder Hüllen, das hat einfach keinen, das sorgt einfach nicht für Schutz. Und vertrau mir da, es wird passieren, egal wie sehr du dich anstrengst und bemühst, dass dir das iPad mal aus den Händen gleiten und auf den Boden fallen wird. Das wird einfach passieren. So, und in den meisten Fällen ist wie mit Toast, dann wird es halt in der Regel auf der Seite landen, die dann nicht geschützt ist. Und selbst wenn du eine Schutzfolie drauf hast, ist da kein optimaler Schutz geboten. Und ich finde, bei so einem teuren Gerät, sollte man auch in den Schutz investieren, egal ob es dann vielleicht ein bisschen blöder aussieht und das finde ich hier nicht mal. Aber ja, da war es mir einfach wichtig, so eine Rundumhülle zu besorgen. Und ich glaube, deswegen funktioniert das auch bis heute. Ja, Viele iPhone- oder iPad-Nutzer, wenn ich das sehe, oh, da könnte ich die Krise bekommen, wo der Bildschirm, die, das Display gesprungen ist oder irgendwelche Kratzer an den Kanten. Oh, das ist furchtbar. Ich denke mir, Leute, wenn ihr schon so viel Geld ausgebt für so ein tolles Gerät, dann schützt es doch auch. Ja, ich verstehe es nicht. Aber gut, wenn dich das interessiert, generell die ganze Ausrüstung zu meinem iPad, auch das alles habe ich dir einmal in die Beschreibung gepackt. Ansonsten, wir hatten ja Nachteile, wie gesagt, es kann sein, und das ist noch einer der vernünftigeren Gründe, dass Procreate und generell die Programme auf dem iPad her von der Leistung her nicht für dich ausreichen. Ja, das, wir müssen immer noch sagen, es ist ein iPad, es ist kein ähm, Laptop und kein Definitiv kein Desktop-Rechner. Die Leistung kann hier eingeschränkt sein, sodass es zum Beispiel eben nicht für dich als Artist reicht. Procreate hatte sehr lange eine noch stärkere Ebenenbeschränkung. Das wurde mittlerweile über ein paar Updates verbessert, sodass man mehr Ebenen anlegen kann, egal auf welchen iPad, auch bei älteren iPads. Das war bei mir sehr wichtig, weil ich in der Regel mit deutlich mehr Ebenen arbeite, als es am Anfang möglich war. Das wurde schon verbessert, aber dennoch, ja, muss ich schon sagen, es ist nach wie vor definitiv kein kompletter Ersatz 
beispielsweise für Photoshop, mit was ich ja nach wie vor arbeite. Also gerade, ich würde es mal so sagen, wenn du viele aufwendige Sachen erstellst, sei es mit 3D, starke, große Szenen, ob du Fotobashing verwendest, Concept Art erstellst, ja, also nicht nur das reine malerische Illustrieren, wo du auf einer Ebene so ein bisschen hin und her malst oder Skizzieren, digital Skizzenbuch, ja, wenn du eher solche aufwendigeren Sachen machst, dann äh, wirst du, glaube ich, noch nicht mit dem iPad allein zurechtkommen, dann brauchst du in der Regel immer noch einen Desktop-Rechner. So, finde ich aber nicht schlimm, weil wie gesagt, mein primärer Zweck war ja das digitale Skizzenbuch und dafür ist es super nützlich. Schließlich ein letzter Punkt, den ich noch als Nachteil erwähnen will. Das Ganze lässt sich nicht direkt mit dem Rechner als Grafiktablett verbinden oder nur über Drittanbieterlösungen, zum Beispiel Astropad, wofür man dann aber auch monatlich zahlen muss. Es gibt keine native, wirklich gute Lösung, um das iPad als Grafiktablett am Rechner zu verwenden, also zum Beispiel darüber dann Photoshop zu steuern. Das wäre noch so eine Sache, das würde ich mir wirklich stark wünschen und ich verstehe es nicht, warum Apple das bis heute nicht einführt, weil ganz ehrlich, dann wäre Wacom oder Wacom, sorry, <lacht> einfach komplett weg vom Fenster, ganz ehrlich. Weil wenn du damit dann deinen Rechner steuern kannst, hat das nochmal einen mindestens zehnfach höheren Wert, weil dann brauchst du einfach kein Stift-Tablet mehr oder anderes Display-Tablet für den Rechner. Dann kannst du einfach alles mit dem iPad machen und brauchst dann halt nur noch den Rechner. Das wäre also noch so eine Sache, die würde ich mir wünschen, aber wie du jetzt hoffentlich auch gesehen hast, der Großteil waren eigentlich Luxusprobleme oder sehr spezifische Probleme, die sehr wahrscheinlich nicht auf dich zutreffen. Ja, ich bin Profi-Artist und für mich genügt es bereits in den meisten Fällen und ich kann mir kaum jemanden vorstellen, der es halt dann noch krasser nutzen würde, als ich es tue. Und wenn das kein Argument ist, weiß ich auch nicht. Jedenfalls... Selbst bei dieser täglichen Nutzung und stundenlangen Nutzung funktioniert es einfach einwandfrei und in so vielen verschiedenen Use Cases. Aber das bringt mich im Prinzip auch schon zu meinem Fazit, also gehen wir damit einmal direkt weiter. Wenn du nun überlegst, ob das iPad für dich Sinn macht, ob du das kaufen solltest, dann kann ich nur sagen, wenn du Digital Artist bist, auf jeden Fall. Vor allem, wenn du noch keine andere Workstation hast, kann es in den meisten Fällen tatsächlich genügen, nur das iPad zu verwenden. Ja? Wenn du nicht gerade, das ist die Ausnahme, wenn du nicht gerade sehr aufwendige 3D-Szenen basteln willst oder sehr, sehr aufwendige mit Fotobashing bearbeitete Illustrationen, Konzeptart, sowas in diese Richtung, würde ich sagen, ist noch nicht so gut mit dem iPad möglich. Aber alles andere, und das ist ja eigentlich so der Großteil, was viele kreativ machen, ist mit dem iPad möglich. Und selbst wenn du eine Workstation schon hast, wenn du einen Rechner hast oder einen Laptop, auf dem du digital bereits arbeitest und zeichnest, finde ich das iPad dennoch eine sehr, sehr gute Investition, sehr sinnvolle Investition. Dann hast du einen Zweit Rechner kann man fast sagen, ein Zweitgerät, sekundäres Grafiktablett oder auch einfach eine Hilfe für so viele andere Tätigkeiten, die ich dir ja gerade aufgelistet habe, die, das, die den Kauf einfach mehr als rechtfertigen. Vor allem eben dafür, dass du dann eine mobile Workstation hast, dass du auch unterwegs arbeiten und zeichnen kannst, finde ich, da schlägt einfach nichts das iPad. Nichts, was ich zumindest bisher gesehen habe. Aber auch für nicht kreative Zwecke, nämlich für Freizeit und Produktivität, lässt sich das iPad wunderbar nutzen, sodass es auch Sinn macht, wenn du nicht Künstler bist sozusagen, dass du dir ein iPad zulegst. Also gerade, wenn du viel in Richtung Weiterbildung machst, wenn du Filme nebenbei anschauen willst oder generell Notizen machen willst, all diese produktiven, freizeitlichen Aktivitäten, Bücher hören, E-Reader, ja, es lässt sich so viel mit dem iPad machen, dass es sich auch dafür bereits lohnt und als Digital Artist aber einfach noch mal mehr, weil du auf keinem anderen Gerät, würde ich sagen, so natürlich zeichnen kannst und was eben dem traditionellen Zeichnen auch sehr, sehr nahe kommt. Und zu dem Thema, brauche ich denn das allerneueste iPad oder sollte ich von einem älteren iPad auf ein neueres M1 oder M2 iPad wechseln? Da lautet meine Antwort, 
Nein, brauchst du in der Regel nicht. Es genügt, wenn du dir, ich würde sagen, schon iPad Pro 2018 ist so die untere Grenze. Dahinter solltest du nicht gehen, weil damit einfach viele neuere Funktionen wie das 3D-Painting, AR und viele andere Sachen sind erst damit möglich. Die älteren iPads, die ja, haben das schon gar nicht mehr als Feature. Also da frühestens einsteigen oder, oder spätestens, je nachdem, wie du es betrachtest. Und ansonsten, das ganz Neue braucht man in der Regel nicht. Ja? Es ist wie mit Neuwagen, der Wert verfällt so schnell, das rentiert sich einfach nicht. Also wenn du neu gehen willst, dann würde ich sagen, am ehesten noch das M1. Da kriegst du noch einen stärkeren Leistungspush. Aber wenn man es wirklich vergleicht, so krasse Neuerungen hat es jetzt nicht gegeben, Weshalb ich auch sage, ich denke, ich werde noch einige Jahre weiter mit meinem 2018er iPad Pro zeichnen, weil ich bin immer, ich, ich gehe immer nach der Devise, wenn es noch funktioniert und wenn ich nicht ähm, neue Funktionen benötige, dann wechsle ich auch nicht mein Gerät. Ich nutze es so lange, bis es wirklich aushaucht, bis es den letzten Strich quasi an, ähm, ja, bei meinem Zeichnen aufgenommen hat, sozusagen. Ich zeichne das zu Tode. Nein, es ist aber wirklich so. Also ich versuche, meine Technik auszureizen und aktuell ist es definitiv noch nicht an einem Punkt, dieses 2018er iPad, dass ich sagen würde, es rechtfertigt einen Neukauf oder ein Neukauf ist notwendig. Deshalb, wenn du drüber nachdenkst, dir ein neues iPad zuzulegen, wenn du schon ein, eins hast und es noch funktioniert, mach's nicht. Wenn du noch keines hast, dann geh eher mit einer älteren Variante, zum Beispiel über Rebuy oder ich glaube, Amazon hat auch noch ein paar ältere Modelle im Angebot, aber das Allerneueste macht in der Regel keinen Sinn. Da wirfst du eigentlich nur Geld zum Fenster raus. Aber das nur als Tipp nebenbei. Und by the way, hier noch ein wichtiger Disclaimer, denn ich werde nicht von Apple für diese Aussagen bezahlt so schön es auch eigentlich wäre, aber hier ist wirklich meine hundertprozentig ehrliche Meinung, ich liebe das iPad. Ja, ich nutze es, wie du es jetzt gehört hast, für so ziemlich alles, was ich tue in meiner Karriere, in meinem Beruf, aber auch in meiner Freizeit. Also ich, ich kann es nicht anders sagen, es war die beste Investition, die ich jemals getätigt habe, würde ich sagen. Und deswegen kann ich dir eben auch nur dazu raten, ich kann dir dieses Gerät und Procreate auch explizit nur wärmstens empfehlen. Ja, und ansonsten war es das aber mit diesem Video. Ich hoffe, das hat dir gefallen, auch wenn es jetzt ein bisschen länger wieder geworden ist. Ich habe da so eine kleine Tendenz dazu, ein bisschen zu überziehen. Aber ich wollte dir halt auch wirklich einen ausführlichen Review, einen umfassenden Review dazu geben, was dazu oder damit möglich ist, weil das ist einfach eine Menge, wie du jetzt gesehen hast. Also wenn es dir gefallen hat, lass bitte ein Like da und am besten auch ein Abo für diesen Kanal, denn von solchen Reviews werde ich jetzt noch deutlich mehr machen. Ja, ich werde noch viele weitere Apps auch für das iPad zeigen. Ich werde mehr über das digitale Zeichnen an sich natürlich auch berichten. Tutorials. Es lohnt sich einfach, wenn du digital kreativ unterwegs bist, hier dabei zu bleiben. Ja, also mach das bitte. Und ansonsten gilt wie immer, bleib kreativ und bis bald.